So student, as I have told you, we will do some speaking skill every day for uh, 15 to 20 minutes. Okay. Then we will start with our class. Okay. So uh, today's topic is write it down. From Uttam Ghosh, can you hear me? So I would say everyone to this one. Turn on your camera so that I can see you who all have joined. Hmm. Topic is smart work. Smart work versus hard work. Smart work. Rupali, can you hear me? Yes, ma'am. Smart work versus hard work. Arakta Leko. Chinese goods versus Indian goods. Chinese goods versus Indian goods. Got it? So you can choose either of the two. Okay, then we will going to do this one. Google Corbena Jeta Nija Mono Hocha Sheta Ligbe. Do you know what is smart work? Amradhara if phone and modde easily information gulo search kochi tika che sheta hochama the smart work, right? Jage ki kotam, kono ki to project kotte hole ki kotto to amade prochur boi lag to amra library te jetam. Tika che boi kuch te hoto. But nowadays we are doing so many smart works. Tika che. So you have to know like smart work. Ni bolta be ba Indian goods versus chinese goods indian goods are ki ki ache chinese goods are ki ki ache and what do you think your opinion about the chinese goods and your opinion about the uh, this one indian goods thik ache advanced class jacho so things will be little bit tough for you but you have to think right so um 10.15, I will ask you. 10 minutes to go. Ma'am, can you repeat the topics again? Yes. Indian goods versus Chinese goods. Okay. Smart work versus hard work. Okay. Anyone having any question regarding this? Class 5 ke wachu? Class 6? Okay, never mind. You can do Shamadrita, right? Shamadrita, you can do. I know. Tiki? Bakira? Class 7? Class 8? Okay. Never mind. Tika We need to give the differences about this. Not the differences, your opinion about the Chinese goods, or suppose you are selecting a topic, right? Chinese goods versus Indian goods. Chinese goods come on, Indian goods, um, goods, um, goods, um, all those, whatever you feel. Smart work, hard work, you have to write your opinion. ठीक आचे ये टाइरो कोम ना जब बड़ो बोशे पैराग्राफ लिख चो ठीक आचे जस पॉइंट्स गुलो लिखे ना यू कैन टॉक ऑन दैट पॉइंट राइट आई वांट टू वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस टॉकिंग
टू मिनिट्स टू गो Okay, done. Can I ask you? Yes, Miss. I finished. Okay. Start. Hmm. Okay, fine. Wait, huh? I'll ask you. ना तुम्हें बोलो समुद्री तो यू स्टार्ट आह फ्रॉम शुरू भी यू जस्ट वेट हाँ ओके हेलो एवरीवन माय नेम इस समुद्री का गोड़ा है एंड आई विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट ऑफ स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क और वर्किंग स्मार्ट मींस फाइंडिंग एन इजीर वे टू गेट थिंग्स डन बाय यूजिंग स्ट्रेटेज it's like finding shortcuts or to finish your work faster and a little better. On the other hand, working hard means putting lots of effort and spending a very long time on tasks without thinking about the easier and faster way to finish. In my opinion, smart work is better than hard work because it helps you do tasks fast and with le and leaves you less stress leave and leaves you with less stress okay when you are telling all those sentences you have to give examples of each and everything right Konta ke tumi smart work bolcho. Kiro kum type of smart work is helping you out, right? Which one you think the smart work, uh, and uh, which one you think the hard work can be? Examples di tobe. Shudu you have defined the things. Shomadrita, are you getting me? Okay. Mm, from Shurubi Ghosh. 
uh, hold on, beta. Just hold on for one sec. Uh, from Shurubi Ghosh, please start. Do you want to call me? Shurubi Ghosh. Shurubi Ghosh. That's a, your name is Shurubi Ghosh, right? Yes, ma'am. Okay, fine, fine. Shurubi, start. Good morning, everyone. I am Shurubi Ghosh. Today, I am here to say some words about the difference between hard work and smart work. Hard work means to work hard and achieve the goal, but smart work means to work less and achieve the goal. In early days, we didn't have mobile phones or any kinds of devices to get information. So that day, information people used to work like hard. Information. Information. Okay. So Plural information, singular information. Okay. So that day, people used to work hard, read books, travel in different places to get information. But nowadays, we can get every information about the world through mobile phones, televisions, and radio waves. We can even communicate to people who live far away easily by making phone calls or messages. In early days, people used to write letters to their friends and families to communicate with them. But it took too much time for the postman to post the letters. Yes. But nowadays people but nowadays people just call or message their friends and family members to communicate. In yes. early days people used to work hard, but nowadays people just work smart and it takes less time to complete the work. So hmm. in conclusion, I would like to say that if we work smartly, then the work will be done earlier and easily. Okay, okay. I'm done. Okay, okay, good. Okay, from Habiba Khan Khanam. Yes, ma'am. Yeah, what's your name? Ayan. Ayan. Yes. I am I have choose my topic uh, smart work versus hard work. Good. Hello everyone. Good morning. I am Ayan. I am going to tell you smart watch versus hard work. Now I am starting. Now technology is going better. So we should use hard smart work. Smart work is a shortcut method of uh, technology. So of what we technology? Yes. Of what technology? Connect technology near to Likitu. So, what kind of technology you are AI. 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 Yes. AI tools. Yes, ma'am. So, we should use smart work in this time. It saves time and we can. Uh, do anything by use smart work it also use many ai like chat gpt and many things no ai through ai they these are the platforms okay smart work near kichu likhechu now only these ais well, hard work niyashe. tell me But we can't do hard work in this time. We, if we doing uh, still hard work, we are wasting time. Mm. But smart work is also harmful for our body. 
ओके रूपाली यस मैम गुड यू टेल गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम रूपाली सरकार आई एम गोइंग टेल स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क I use the phone. Phone is very helpful gadget. Many work easily done. Phone it. is a phone is a very helpful gadget. Okay, ma'am. Did mm, uh, many work easily do it? Digital was is very helpful. We can do many work. We can proper do. construction. Then have a sentence. We can do many work with it. Okay, ma'am. Digital was uh, digital watch is very helpful. Computer is a very helpful gadget because it help us school library shop etc. and other works. Hmm. Anything else? मैम अमीन हार्ड वर्क तो पारी नहीं करते। ओके फाइन। आ फ्रॉम ओके फ्रॉम शीला घोष। व्हाट्स योर नेम बेटा कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड दिस वन कैमरा सो दैट आई कैन सी यू यस। मैम माय नेम इज उबी माइटी। उबी। गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इंडियन बूट्स � Boots mean stall. In India, in Chinese boots, usually the foods appear to be spicy. But in India, usually people prefer sweets. Uh, in cost, India has the cheap, cheaper cost than food. In foods, than China. Chinese foods are more expensive than India. Many Indian boots prefer vegetarian dishes. while in chinese boots most of people prefer meat and seafood in in one sentence uh, chinese foods are uh, more popular than indian foods no 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 not the food item i'm telling the chinese products not the goods bojhar chesta kor not the foods खबर चाइना इंडिया सो मोट डिबल प्रोडक्ट हम इंडिया इंडिया प्रोडक्ट बीट कस्टलि चाइनीज प्रोडक्ट पाई चाइनीज प्रोडक्ट गोस्टलिस्ट ठीक है सो एरक कैरि Would we carry on? Uh, yes, ma'am. Uh, Chinese Chinese products are uh, most of Indians use so many Chinese products like 
phone tv uh, many kinds of digital things and in india the products are more costly than chinese we get chinese products in less cost and they they uh, in in chinese products there are so many longevity and in indian product the product usually have not longevity as chinese products are okay um from yeah. uttam ghosh what's your name beta network problem hocche thik ache bolo don't have to turn on your cameras tell me उट Tell me from Uttam Ghosh, what's your name? What's your name? Take a minute. Let us start with the thing. I'm sharing my screen with you. Just hold on. Can everyone see my screen? Yes, ma'am. The screen is visible. Yes, yes ma'am. Ma yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, can you see my screen? Yes, ma'am. Acha. We will start with. Agreement of verb with the subject. ठीक आज है. Now from agreement of verb with the subject, एक एक तो बुझते होंगे, एक एक तो कहीं बुझते होंगे जो जिनिश तो actually what we are how to give the verb. ठीक आज है. Agreement of verb with the subject. What do you mean by the this one from the very topic? voice change is different i mean tra er pore transformation of subject like active passive so agreement of verb with the subject mane ta ki what do you mean by the word agreement ma'am can i speak in bengali for a sec yes okay अग्रीमेंट माने बोझाते चाहिए थे एक ता सेंटेंस शरीर शरीर तो मैं अग्री कर चुके राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट आई अग्री विद दैट माने अग्री कर चुके जे राम एक ता भला स्टूडेंट नॉट दैट अग्री दैट इज डिफरेंट अग्री ओके व्हाट एवर यू हैव टोल्ड दैट अग्री इज ऑल राइट फॉर दैट सेंटेंस दैट यू हैव गिवन द एग्जांपल ऑ 
Coming to the grammar portion, what do you mean by agreement of verb with the subject? So what is the work of a subject in a sentence? Okay, concept clear. Yes, Ayan, you want to speak? Um, uh, subject kichu not, not in English, not in Bengali. What do you mean by subject? And what is the work of a subject in a sentence, rather? Aage chhoto chhoto concept clear kotha abe, thik hai? Then only you can make out je ki actually puro jinista. So I'll tell you, thik hai? Agreement of verb with the subject. Mani janta abe je first time aamade subject tar ki kaj, right? What is the work of a subject in a sentence? Subject has no, no other work other than to indicate whether it is in plural or it is in singular form. Ojatapachi. Ami jodi he, she, it, boli, tahole shegulo kisha thakbe singular form. Tikachi. Ami jodi I boli shetao thakbe singular form. Tikachi. Ami jodi de boli, tale sheta hobe plural form. Ami jodi we boli, tale sheta hobe plural form. Yes or no? Right? So, if I start a sentence with the persons like I, we, you, you both the cases are kin to same. Bojata bachi. Both the cases mane, you dear amiki boli, you boy. Sit down. Hey, tumi chile, tumi bosho. Tika chhe. Ami boli, you girls go out of the room. Hey, tomra mera bari theke ghar theke bediye jao. You diye ami duuto denote kori. Mone achhe chart ta jokon ami tense korono age diye diye chilam. Do you remember the chart person? I, we, you, you, he, she, it, or they. Bojha the palam. Tika chhe. Now. You have all the charts. I have told you to make a copy, separate copies where you can take down my notes. Ma'am, I remember. No, I have not joined the class. No, it cannot be because I have repeated that for a several times nah? while doing this one. Uh, anyway. So you mean, achha, hold on for a second. Mm. Okay, sorry to make you wait for that for a few seconds. Okay, now. Tahole, uh, amader agreement of verb, amra kokhon bolbo, verb take jokhon subject shate match kore boshabo. Bojate pallam? In this case, when we will going to agree or we will going to match the verb, Along with the subject in a sentence. Can you make out? Yes, ma'am. So that I can see you. Okay. So, so, Amra Amra Kichu Kichu rules 
এখন শিখব যেটাতে আমাদের দেখতে হবে যে আমার যদি একবার একটু কোথাও ভার্বটাতে মিস্টেক হয়ে যায় ঠিক আছে আমাদের যে একটা সেন্টেন্স ক্রিয়েট করি এই যে সেন্টেন্সে আমাদের মিস্টেক কোথায় হয় আই বসাতে হয় ভি বসাতে হয় নাকি আমাদের যখন আমি কোন রকম পার্টিকুলার ওয়ার্ড দি সেটাতে হয় নাকি আমাদের ইংলিশ ভুল হচ্ছে কখন বলবো যখন হচ্ছে আমি কোন মিস্টেক করব ওয়ার্বে ইয়েস আর নো তাই না গ্রামাটিক্যাল এরার আমি কখন বলবো আমি যদি আই বসাতে ভুলে যাই সেটাতে বলবো ভি বসাতে না সেগুলো আমি অল্টার করতে পারি দ্য মোমেন্ট আই এম গোয়িং টু স্পিক ইন ইংলিশ গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক মোস্ট অফ দ্য টাইম টেক্স প্লেস ওয়েন হচ্ছে যখন আমরা কোনো ওয়ার্ব ইউজ করি ঠিক আছে বোঝাতে পারছিলাম আমি যদি তোমাকে বলার সময় বলি যে কোন একটা সেন্টেন্স ধরো বললাম যে একটা ইনসিডেন্ট বলছি ঠিক আছে ইনসিডেন্টটা যেটা অলরেডি পাস্টে হয়ে গেছে ঠিক আছে ইনসিডেন্টটা যেটা অলরেডি পাস্টে হয়ে গেছে কিন্তু বলার সময় আমি সবকটা প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করলাম প্রেজেন্টের ভার্ব গুলোকে ইউজ করলাম প্রেজেন্ট টেন্সের ঠিক আছে তাহলে কি আমার সেটা ভ্যালিড হলো কোন ইনসিডেন্ট দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট ওয়েন আম ন্যারেটিং দ্য সেম থিং টু আ টু অনাদার পার্সন আম টেলিং অল দ্য সেন্টেন্সেস ইন প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে কি আমার হলো গ্রামাটিক্যাল এরর হয়ে গেল তো বোঝাতে পারছি তাহলে আমার এখানে অগ্রিমেন্ট অফ ভার্ব আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সেন্টেন্সের মধ্যে দেয়ার শুডেন্ট বি এনি মিস্টেক অফ দ্য ভার্ব দ্যাট উই আর ইউজিং বোঝাতে পারছি সেই ওয়ার্ডটা আমরা কখন ঠিক করব যখন আমি সাবজেক্টের সাথে তার একটা অগ্রিমেন্ট করিয়ে দেব সাবজেক্টের সাথে সেটাকে যখন একটা লিঙ্ক করিয়ে দেব ঠিক আছে এইটুকুনি বোঝা গেছে নাও কামিং টু দ্য রুলস এইবার দেখো কিছু রুলস আছে সেই রুলস গুলো দেখো আমি টেলিং ইউ দ্য রুলস আচ্ছা নাও ফার্স্ট রুলটা সবাই দেখতে পাচ্ছ Can you see the first rule? Yes, ma'am. It's feasible. Oh, yes. Okay. That's how I can tell you that two or more singular nouns or pronouns joined by and require a plural verb. Do you understand that? I mean, two or singular nouns are দুটো যদি আলাদা আলাদা নাউন হয় কিংবা প্রোনাউন হয় আর সেটাকে যদি অ্যান্ড দিয়ে জয়েন করা থাকে তারপরে যে ওয়ার্ডটা হবে সেটা কিন্তু অলওয়েজ প্লুরালে হবে কিরকম দেখো গোল্ড গোল্ড হচ্ছে একটা নাউন ইয়েস আর নো সিলভার হচ্ছে একটা নাউন আমি কি বলেছিলাম নাউন কখন বুঝবো আগে একটু দে কোনটাতে আমরা বুঝবো যে এটা নাউন সেটার থেকেও আমি একটা বড় জিনিস বলে বলেছিলাম যে আমি নর্মালি এরকম সেন্টেন্সে গোল্ড আর সিলভারটা যে আমার নাউন হবে আমি বুঝবো কি করে আমি একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে যে যেই অবজেক্ট গুলোর ইমেজ আমাদের ফ্রেম করতে পারি ডু রিমেম্বার সাপোজ হিলস রাইট ছোটবেলা থেকে আমি কোনো হিল সাইডে যাইনি বেড়াতে কিন্তু ছোটবেলা থেকে পিকচার দেখেছি একটা হিল কেমন দেখতে হয় মনে আছে মনে পড়ছে আই হ্যাভ টোল্ড ইউ সাপোজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি একটা ডগ আমাকে ক্রস করে গেল আমি ডেফিনেটলি আমার বন্ধুকে বলবো না সি দেয়ার ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট বলবো কি অফকোর্স না কারণ এলিফ্যান্ট একটা কিরকম অ্যানিমাল দেখতে হয় ডগ কেমন দেখতে হয় ক্যাট কেমন দেখতে হয় তার ইমেজটা আমার ছোটবেলা থেকে ব্রেনে আছে তাই না ইয়েস আর নো 
সেই ইমেজ যেটার ফ্রেম করতে পারি ইমেজ যেটা আমার কাছে আছে দ্যাট উইল বি দ্য নাম সাপোজ আমি বললাম কিপ দিস বুকস অন দ্য টেবিল তাই তো তুমি হঠাৎ করে সেই জিনিস বইগুলোকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারের মধ্যে রাখবে না বিকজ ইউ নো হাউ অ টেবিল লুকস লাইক হাউ অ চেয়ার লুকস লাইক বোঝাতে পারছি দুটোর আলাদা আলাদা ইমেজ তোমার ব্রেনে আছে ক্লিয়ার বোঝাতে পারছি তো দুটোর আলাদা আলাদা ইমেজ যখন তোমার আছে তাহলে আমি অবজেক্টটা দেখে বুঝতে পারছি কোন জিনিসটা কি হতে পারে তাহলে নাউনকে চেনার খুব ইজি ওয়ে হচ্ছে দ্য ইমেজ দ্যাট উই হ্যাভ ইন মাইন্ড ইজ ইজ এর কোন ইমেজ তোমাদের কাছে আছে ইজ ইজ কেমন দেখতে হয় আর কেমন দেখতে হয় আছে কি নেই তো কিন্তু একটা টেবিল চেয়ারের তো ইমেজ আমার কাছে আছে তাই না সো যেটার ইমেজ আমার কাছে আছে ই আচ্ছা অন অন কেমন দেখতে হয় অন কি মানুষ নাকি অ্যানিমাল নাকি কি আমি কি দেখেছি অনকে কোনোদিন আমি একটা পজিশন বোঝানোর জন্য আমি অনটাকে বলি তাই না আমি কি ইন ইনটাকে কি একটা পজিশন বোঝানোর জন্য দেখছি কিন্তু ইনটা কেমন দেখতে হয় মানুষের মতো দেখতে হয় কি অ্যানিমালের মতো দেখতে হয় কি আমরা বুঝেছি জানি না তো তাহলে ইন অন ইজ এম আর ইজ এম আর এরা কেমন দেখতে হয় জানি না তো তাই না ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে কেউ দেখায়নি ইজ কেমন দেখতে হয় এম কেমন দেখতে হয় তাই না তাহলে এইগুলো কি হলো এইগুলো ইন অন যখন দেখবো এইগুলো কি হয়ে যাবে প্রেপোজিশন এইগুলোর ইমেজ আমার কাছে নেই বোঝাতে পারছি আমি যখন দেখব আহ ইজ এম এগুলোকে কি বলবো ভার্ব প্লে প্লে হচ্ছে একটা অ্যাকশন তাই না প্লে কেমন দেখতে হয় প্লে কি আদু একটা ওয়েমেন না একটা ম্যান নাকি একটা বয় নাকি একটা গার্ল সেই ইমেজ কি আমার কাছে আছে প্লে দিয়ে আমি কি বোঝাই কোন একটা অ্যাকশন কিছু করছি তাই না প্লে দিয়ে এখন বোঝাচ্ছে খেলা করছি ঠিক আছে কিন্তু প্লে যদি কেউ বলে দিত এই যে রাবিংটাকে আমি প্লে বলি তাহলে আমি ছোটবেলা থেকে এটাই জানতাম যে প্লে মানে এরকম করা ইয়েস আর নো ফানি লাগছে না আমি যদি বলি প্লেইংটা হচ্ছে এরকম মানে এটাকে রাবিং না বলে আমি বলবো প্লেইং প্লেইং হচ্ছে এরকম ছোটবেলা থেকে আমি তাহলে আমার ভাবতাম এটা একটা অ্যাকশন যাকে আমি প্লে বলছি ঠিক আছে কিন্তু আমি কি কোনো মানুষকে ডেকে এনে বলছি যে এই এটা কিন্তু মোবাইল না এটা হচ্ছে প্লে বোঝাতে পারছি ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারছি আমি একটা অবজেক্ট যার নাম দিচ্ছি মোবাইল বোঝাতে পারছি যার নাম হচ্ছে মোবাইল তাই জন্য মোবাইল কেমন দেখতে হয় তার ফ্রান্ট কেমন হয় তার ব্যাক কেমন হয় তোমার একটা ইমেজ তোমার কাছে আছে ইয়েস আর নো আমি যদি ছোটবেলা থেকে তোমাকে শেখাতাম যে এটা হচ্ছে প্লে এটা প্লে ঠিক আছে প্লে ইজ নট অ্যান অ্যাকশন দিস ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ প্লে ঠিক আছে ছোটবেলা থেকে যদি প্লে বলতে তখনই তোমার মনে হতো প্লে মানে হচ্ছে এই যে মোবাইলের মতো এরকম দেখতে একটা অবজেক্ট তাই না কিন্তু তোমাদের কি মাথার মধ্যে কোনোদিন এরকম এসছে যে প্লে প্লে মানে অ্যাকশন ছাড়া কোনো একটা ইমেজ তোমাদের দেখানো হয়েছে সিট রাইট সিটিং সিট থেকে সিটিং তাই তো সিটিং মানে আমি বসে আছি তার একটা পজিশন বোঝাতে পারছি বসে আছি তার একটা অ্যাকশন মানে আমি এখন কিছু করছি না আমি চুপ করে বসে আছি যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার একটা অ্যাকশন আমি হাঁটছি না আমি বসে আছি অ্যাকশন কিন্তু আমি কি কোনো দিন এরকম রিমোটটা দেখিয়ে বলেছি দেখো এটা হচ্ছে সিট বলেছি আমি যদি ছোটবেলা থেকে তোমাদের শেখাতাম যে এটা হচ্ছে সিট তাহলে এই যখনই আমি বলতাম হোয়াট ইজ দিস তুমি বলতে দিস ইজ সিটিং অর সিট বলেছি কি নো ইমেজ বোঝাতে পারছি উই হ্যাভ নো ইমেজ অফ সিটিং উই হ্যাভ নো ইমেজ অফ প্লেইং উই হ্যাভ নো ইমেজ অফ ওয়াকিং দ্যাট দ্যাটস দ্য অ্যাকশন কোনো একটা অ্যাকশনকে ডিনোট করতে বলেছি ঠিক আছে তাহলে সেটা আমাদের কি হবে ভার্ব তাই না 
আমি কোন জিনিসকে জয়েন করার জন্য বলছি অ্যান্ড কোন জিনিসকে জয়েন করার জন্য বলছি অ্যান্ড বোঝাতে পারছি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কনজাংশন অ্যান্ড এর কোন ইমেজ আমার কাছে নেই আমি যদি এরকম একটা মাউস দেখিয়ে বলতাম এটাকে বলে অ্যান্ড বোঝাতে পারছি এটাকে বলে অ্যান্ড তাহলে তোমার কাছে এই ইমেজ থাকতো এই মাউস এর মতো একটা জিনিস যেটা দিয়ে কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে অ্যান্ড কিন্তু সেরকম কি আছে আমাদের কাছে কিছু না তো বোঝাতে পারছি তাহলে অ্যান্ডটা আমাদের কোন পার্টস অফ স্পিচে পড়বে কনজাংশন অ্যান্ড মানে এবং এবং কোন একটা জিনিসের সাথে লিঙ্ক করার জন্য আমি একটা টার্ম ইউজ করছি অ্যান্ড আমার ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান বোঝাতে পারছি তাহলে দ্য ওয়ান উইচ হুজ ইমেজ উই হ্যাভ ইন ব্র্যান্ড সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে বলবো নাউন ঠিক আছে আর গোল্ড আর সিলভারটা যে নাউন কিভাবে বুঝবো আমরা তো গোল্ড দেখেছি নিজের চোখের সামনে গোল্ড একটা গোল্ডেন কালার হয় আমরা গোল্ড দিয়ে একটা চেন পড়তে পারি গোল্ডের অর্নামেন্টস হয় গোল্ড বার হয় গোল্ড কালারের কিছু হয় ঠিক আছে তাহলে আমি এই ইমেজ গুলো ফ্রেম করতে পারবো ঠিক আছে বোঝাতে পারছি सिल्वर जिन कैम देखते हैं सिल्वर प्रोडक्ट कैम देखते हैं बोझाते सिल्वर इज द मेटेरियल से कैम देखते हैं एक सिल्वर कलर ए रखम हाथ बार नहीं आसे तुम बोलो ये कि सिल्वर बार कारण की तुम जाना तो सिल्वर टा कम देखते हैं बोझाते तोल्ड और सिल्वर सेंटेंस की हलो एखने हो गल की कारण दो मान जानी हम जयन कर मान फायर आलदा जिन वाटर आलदा जिन वाटर कैमन सेमेज आज फायर देखते कैम है तरह इमेज आटो नाउन हलो नाउन टाइम कर दिए जयन कर दीची डू हमें क्योंकि डाज देव ना थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हम जे रखम एस बास है देव ना कारण दो आलदा आलदा नाउन के दिए जयन कर डु उच इज अ प्लूरल वार्ड क्लियर बुझते अच्छा देखो एखने आर योर फादर एंड मदार एट होम तुम बाबा मा कि क्यों घरे आमार बाबा तुम्हार मा दूजे कथा बला हमें दूटो आलदा आलदा सेपारेट मानूष मारा कैम देखते हन मे बी सब आलदा आलदा देखते हन क्योंकि मा देखले कैम मान एक मानुष कैमन है से तुम्हारे इमेज आ 
ফাদার কেমন হতে পারে ফাদার ফিগার কেমন হতে পারে মাদার ফিগার কেমন হতে পারে সেটা তোমরা জানো ঠিক আছে তাহলে আমাদের দুটো নাউন পেয়ে গেলাম দুটো নাউন কে আমি যেই মোমেন্টে দেখলাম অ্যান দিয়ে জয়েন আছে দ্যাট মোমেন্ট আই হ্যাভ গিভেন আর আর কেন কারণ কি দুটো আমাদের সেপারেট নাউন আছে আর অগ্রিমেন্ট অফ ওয়ার্ক উইথ দ্য সাবজেক্ট এর রুলে বলে দুটো যদি সেপারেট সিঙ্গুলার নাউন কে আমরা অ্যান দিয়ে জয়েন করি তাহলে যে এই ওয়ার্কটা হবে সেটা কি হবে প্লুরাল আমি দুজনে মিলে খেলছিলাম ঠিক আচ্ছা এই ফার্স্ট রুলটার কি আগেনস্ট এ কারোর কোন খোয়ারি আছে বুঝে গেছো কখন কোন কন্ডিশনে আমি বারবার বলছি যখন মোমেন্ট যেই মোমেন্টে তুমি ভার্বটাকে রংলি রংলি দেবে সেন্টেন্সে রং ইউজ করবে সেই মোমেন্টে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল এরার হয়ে যাবে বোঝাতে পারছি সেই মোমেন্টে কি এরার হয়ে যাবে গ্রামাটিক্যাল এরার হয়ে যাবে তাই জন্য পার্টস অফ স্পিচ এর মধ্যে কোনোটাই আমাদের ভুল করা চলবে না ঠিক আছে কটা পার্টস অফ স্পিচ আছে এইট আমরা কিন্তু ভুল করব না কারণ এই পাঁচ গুলো দিয়েই কিন্তু আমাদের স্পিচ তৈরি হয় স্পিচ মানে এই যে বলছি তোমরা যে এই যে বলার আগে যে লিখলে সেন্টেন্স গুলো এগুলো সবই তো স্পিচ কর স্পিচ দেওয়ার জন্য তাই তো সো এই স্পিচ গুলো আমরা যখনই বলবো বা লিখব ঠিক আছে আমরা যে ভাবনা চিন্তা করছি সে দ্যাট ইস অলসো মাই স্পিচ রাইট যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা যখন আমি লিখবো তখন আমরা কি করব এই আটটা পার্টস অফ স্পিচ মাথায় রাখব যেগুলোতে মিস্টেক করলে চলবে না আর তার মধ্যে কিং পার্টস অফ স্পিচ কোনটা কিং কিং হচ্ছে ভার্ব কিং কিং কে আই এন জি কিং কিং হচ্ছে ভার্ব বোঝাতে পারছি যেই মোমেন্টে আমি ভার্ব কারণ কি বাকিগুলো সেন্টেন্সে থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু ভার্ব ছাড়া আমরা তো কোনো সেন্টেন্সই করতে পারবো না পারবো কি অন্য ধরো কোনোটাতে নাউন হয়তো মিসিং হলো প্রোনাউন হয়তো মিসিং হলো কোনোটাতে হয়তো আমাদের হয়তো প্রেপোজিশন নেই কোনো সেন্টেন্সে হয়তো কনজাংশন নেই সেইগুলোতে কিন্তু চলে কিন্তু এরকম তো নেই কোনো সেন্টেন্স আছে যেটাতে ভার্ব নেই করব কি করে সেন্টেন্স তাই না ভার্ব ছাড়া আমরা আমাদের ফিলিংটা বোঝাবো কি করে বোঝাতে পারছি ভার্ব ছাড়া হাউ উইল আই স্পিক সো কিং অফ বারবার বুঝবে ওয়ান আইডিয়া টু দ্য মাইন্ড refers to same person or same things requires a singular verb requires a singular verb ki rokom dekho amra boli na ekta whole idea suppose bread and butter bread alada ekta noun 
বাটার হচ্ছে আলাদা একটা নাউন সেটা জয়েন কি দিয়ে হলো অ্যান্ড দিয়ে কিন্তু কন্ডিশন বলে দিল যে আমার যখন এরকম কোন হবে যেটা আমাকে একটা হোল আইডিয়া বোঝাচ্ছে টাইম অ্যান্ড টাইড অ্যাজ আ হোল আইডিয়া ব্রেড অ্যান্ড বাটার একটা আইডিয়া সেই পুরো হোল আইডিয়া মানে একটা যখন পুরো আইডিয়াটা আমি অল টুগেদার নেব ঠিক আছে আমরা বলি না উই আর লিভিং অন ব্রেড অ্যান্ড বাটার খেয়ে দে আমরা আছি তাই না এই যে খাওয়া দাওয়া করে আছি ঠিক আছে উই আর লিভিং অন ব্রেড অ্যান্ড বাটার ঠিক আছে এই ডু ইউর ওয়ার্ক ফাস্ট টাইম অ্যান্ড টাইড উইল নট ওয়েট ফর ইউ বোঝাতে পারছি বোঝাতে পারছি আমরা বলি কি সময় আর সমুদ্রের ওই ঢেউ তোমার সাথে কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না এটা চলেই যাবে ঠিক আছে সো টাইম অ্যান্ড টাইড দুটো আলাদা নাউন হলেও আমরা অ্যাজ আ হোল একটাই আইডিয়া বোঝাচ্ছি ক্লিয়ার বোঝাতে পারছি একটা আইডিয়া বোঝাচ্ছি ঠিক আছে আইডিয়াটা কি যে সময় তোমার জন্য অপেক্ষা কোন জিনিস তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না লাইক টাইম অ্যান্ড টাইম দিজ আর দা এক্সাম্পলস বোঝাতে পারছি নট দ্য সেপারেট টু পারসন সেপারেট টু থিংস দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট ক্লিয়ার ঠিক আছে আমরা খাওয়া দাওয়ার জন্যই বেঁচে আছি ঠিক আছে উই আর লিভিং অন ব্রেড অ্যান্ড বাটার ঠিক আছে তার মানে খাওয়া দাওয়ার জন্যই আছি সো ইটস আ হোল আইডিয়া খাওয়া দাওয়া ক্লিয়ার বোঝাতে পারছি তাহলে এরকম যদি কোনো দুটো জিনিসে একটা আইডিয়া বোঝায় বোঝাতে পারছি একটা আইডিয়া বোঝায় তাহলে সেটাকে আমি কি বলবো সেটার সাথে আমি কি নাউন কি ভার্ব নেব সিঙ্গুলার কি ভার্ব নেব সিঙ্গুলার ইজ অ্যাম এগুলো নেব ওয়াজ বোঝাতে পারছি ক্লিয়ার আচ্ছা আর একটা দেখো সেম জিনিসটা আমি দিয়েছি দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড দ্য পোয়েট দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট সরি দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট ইজ ডেড দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট ইজ ডেড ঠিক আছে দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট তুমি বলো ম্যাম নাভেলিস্ট তো একটা আলাদা লোককে বলে পোয়েট তো একটা আলাদা লোককে বলে তাই না বোঝাতে পারছি কিন্তু যেই মোমেন্টে না আমি সেন্টেন্স এর মধ্যে দা নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট বলবো তাহলে বুঝতে হবে এইটা একটাই মানুষকে বলছে যে মানুষটা নাভেলিস্ট সেই মানুষটাই হচ্ছে পোয়েট কারণ যদি দুটো সেপারেট লোক থাকতো তাহলে দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড দ্য পোয়েট হতো বোঝাতে পাচ্ছি দা নাভেলিস্ট অ্যান্ড দ্য পোয়েট দ দিয়ে আমি কি করি দ ইউজ করি কোন আর্টিকেলে কোন কিছু পার্টিকুলার জিনিস বোঝানোর জন্য তাই না কোনো কিছু স্পেসিফিক্যালি বোঝানোর জন্য আমি দ ইউজ করি তাই না যেই মোমেন্টে বলবো দা নাভেলিস্ট মানে সেটা হচ্ছে আর একটা পার্সন দা পোয়েট সে হচ্ছে আর একটা পার্সন তখন হলে আমাদের কি হতো প্লুরাল ভার্ভ হতো বোঝাতে পারছি ক্লিয়ার প্লুরাল ভার রূপালি কেন মেক আউট সবাই ঠিক আছে কিন্তু আমার এখানে কিন্তু দ টা মিসিং যেই মোমেন্টে দ টা মিসিং হবে আমরা সবসময় জানবো একটা মানুষকেই বলা হচ্ছে যে হচ্ছে নাভেলিস্ট যে হচ্ছে পোয়েট দেখো মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড মানে যেই ফ্রেন্ডটাই আমার সেই হচ্ছে আমার গাইড আমি যদি বলতাম যে দুটো আলাদা মানুষ তাহলে মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই গাইড দুটোতে আমি আলাদা আলাদা করে প্রোনাউন অ্যাড করতাম কিংবা আর্টিকেল অ্যাড করতাম অ্যাম আই ক্লিয়ার তাই জন্য দেখো এখানটা যে কটা টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েথ যেটা আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে দিই সেটা দিলাম ব্রেড অ্যান্ড ব্রাটার ইজ ইজ দিলাম যেটা সিঙ্গুলার দ্য নাভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট ইজ দিলাম কারণ দ্যাট ইজ দ্য সেম পার্সন আই এম টকিং আবাউট যে নাভেলিস্ট সেই হচ্ছে পোয়েট 
আবার যে আমার ফ্রেন্ড সেই হচ্ছে গাইড তার মানে তো একটাই মানুষ তাহলে তো আমার কেন প্লুরাল দেব সেখানে তো আমাকে কি দিতে হবে সিঙ্গুলার বোঝাতে পারলাম ক্লিয়ার ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন আচ্ছা এই রুল গুলো কিন্তু মাথায় রাখবে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমরা যা করছি মেক আ সেপারেট কপি ফর দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন দ্য রুলস ইউ ক্যান রাইট ডাউন টেক আ স্ক্রিনশট আমি দিচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আর রুলস গুলো একটু দেখবে বাড়িতে ঠিক আছে যে দুটো করালাম আর পরের দিন একটু এক্সাম্পলস লিখে আনবে নিজের মতো করে দুটো রুল যেটা দুটো রুল করালাম সে দুটো রুল দিয়ে তোমরা কি করবে এক্সাম্পলস লিখে আনবে সো টেক দ্য স্ক্রিনশট নিয়েছো সবাই ঠিক আছে ঠিক ওকে ঠিক আছে চলো আমাকে একটু নেক্সট দিন আগে মনে করিয়ে দিও যখন ক্লাসটা স্টার্ট হবে ঠিক আছে ওয়েনসডে তো একদম আর্লি যখন ক্লাসটা স্টার্ট হবে তখনই মনে করে দিও ওকে ঠিক আছে